Im Internet findet man wirklich viele Dinge zum Thema Penisverlängerung. Angefangen von ganz natürlichen Tabletten bis hin zu irgendwelchen Hormonen, über Streckapparate, über Operationen. Aber was hilft denn wirklich? Ich habe mal die Literatur zu dem Thema durchgeguckt und gebe Ihnen da gleich mal wirkliche Antworten zu. Guten Tag, mein Name ist Dr. Marc Böcker und ich bin Urologe und Androloge hier in der Urologie am Ring in Köln. Heute geht es um eins der typischen Internetthemen, Penisverlängerung. Aber da gibt es viele Leute, die einem Informationen äh, geben wollen, aber was hilft denn da wirklich? Gibt es denn wirklich eine gute Methode zur Penisverlängerung, die einigermaßen schonend hilft und funktioniert? Zum einen muss man einmal wissen, was bedeutet denn eigentlich ein zu kurzer Penis? Also äh, wissen vielleicht aus anderen Videos, die ich zum Thema mal gemacht habe, auch so zum Thema Penislängenmessung, ähm, dass so ein Durchschnittspenis so 13,5 cm ist in Deutschland. Ähm, ein zu kleiner Penis wird als ein Penis, der unter 7 cm groß ist, ähm, bezeichnet. Und zwar ist das die Länge bei einer vollen Erektion. Wenn Sie Ihren Penis nehmen und so lang ziehen dann, und dann die Länge messen, haben Sie ungefähr die Länge auch bei einer vollen Erektion. Also wenn Sie da lang ziehen und das Ding ist dann wirklich kürzer als 7 cm, das wäre ein krankhaft zu kurzer Penis. Jetzt gibt es natürlich Männer, die sagen, ja, ja, ich habe jetzt ähm, 13,0 cm oder ich habe 14 cm, aber das Ganze fühlt sich trotzdem zu kurz an. Ich hätte lieber einen deutlich längeren Penis. Also dazu muss man natürlich sagen, wir haben vielleicht auch alle etwas die falschen Vorbilder. Ja? Also Leute, die, wir, die man in Pornos sehen kann, ähm, das sind Profis. Die haben diesen Berufszweig gewählt, weil sie an sich eine spezielle körperliche Sache gefunden haben. Ja, also wenn sie einen 7 cm langen Penis haben, dann werden sie wahrscheinlich nicht Pornostar werden. Da muss man, das muss man auch mal klar drüber reden. Ja, also nur die Leute, die einen ausgesprochen langen Penis haben, werden äh, den Weg des Pornostars einschlagen. Also da sehen wir falsche Vorbilder. Das führt dazu, dass es wirklich krankhafte und psychologisch und psychisch total beeinträchtigende Probleme bei Männern gibt. Es gibt so richtig, wenn Sie in so Psychologiebücher nachlesen, findet man sogar richtig eine, eine Angststörung, eine, eine, eine psychische Problematik von Männern, die glauben, dass sie einen zu kleinen Penis hätten. Also da muss man halt schon überlegen, was ist wirklich normal und was ist der Durchschnittspenis. Wie gesagt, Durchschnittspenis in Deutschland 13,5 cm. Ein ganz schöner Vergleich, den mein Kollege mal gebracht hat, ist, es gibt Leute, die fahren Golf, es gibt Leute, die fahren Smart und es gibt Leute, die fahren Porsche. Alle kommen sie ans Ziel. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn Lewis Hamilton neben Ihnen im Smart sitzt und Sie fahren im Porsche, wird er Sie trotzdem auf der Rennstrecke abziehen. Also es geht auch schon darum, was, äh, was, welche Funktionen äh, schafft man da und wie setzt man seinen Penis ein. Allein die Größe ist sicherlich nicht, nicht nur entscheidend. Äh, zum eigentlichen Thema. Was sind, gibt es denn Methoden, die wirklich helfen? Was ist denn mit den ganzen Tabletten und natürlichen Präparaten, Wirkstoff, Wirkstoffkombinationen, die so im Netz angeboten werden. Das ist Ihnen ja auch klar, dass nicht irgendwelche Pillen dazu führen, dass plötzlich Ihr Penis größer wird. Genauso wenig, wie Sie äh, Tabletten nehmen können, die die Nase kleiner machen oder gerade machen. Genauso wenig gibt es Tabletten, die den Penis länger machen. Also ähm, äh, wenn jetzt nicht ein massiver Testosteronmangel oder irgendwas ist, würde auch solche Hormone gar nicht helfen, da irgendwie eine Größenänderung hervorzurufen. Was ist denn mit Streckapparaten. Also es gibt dazu zu dem Thema tatsächlich Untersuchungen, die zeigen oder die untersucht haben, was passiert, wenn man einen Streckapparat verwendet, um den Penis länger zu machen. Das Konzept bei den Streckapparaten ist im Prinzip zwei Dinge. Einmal es gibt es Systeme, wo sie sich so einen Gurt ans Bein schnallen. Und das Ganze dann vorne mit dem Penis verbinden und dann wird der Penis langgezogen. Also wird praktisch ans Bein runtergebunden und langgezogen. Das zweite Konzept ist eine Art Stangensystem, ja, wo ich wie so eine Art äh, äh, mittelalterliche Streckbank äh, über so ein Stangensystem den Penis in die Länge ziehe. 
Ähm, welches der beiden Verfahren Sie nehmen, ist erstmal egal. Das Problem, was dabei auftritt allerdings, ist die Befestigung des Streckapparates vorne an der Spitze vom Penis. Sie müssen ja irgendwie an der Eichel vorne ziehen. Und das wird in diesem System über so einen Unterdruck erreicht. Also Sie haben so eine Art, da stellen Sie sich vor wie so ein Kondom, wo Sie dran saugen würden dass so eine, so eine Saugglocke entsteht, die dann genutzt werden kann, um den Penis in die Länge zu ziehen. Ähm, was passiert, wenn ich an Gewebe viel Unterdruck da ausübe? Da kommt Gewebswasser rein, da kommt Schwellung rein. Also ich habe das schon mal erlebt, dass mir morgens Patienten äh, Fotos geschickt haben, die über Nacht, das macht man typischerweise über Nacht, den den Streckapparat dran hatten und wo wirklich vorne die Penisspitze und die, die Vorhaut wirklich grotesk angeschwollen waren. Das geht dann meistens wieder weg, sieht aber nicht so aus wie was, was sie dauerhaft und jeden Morgen haben wollen. Das Problem ist, die, also es gibt tatsächlich Studien, die ein Größenwachstum, so ein Längenwachstum von so anderthalb bis zwei Zentimeter durch solche Streckapparate gezeigt haben. Allerdings ist es über einen sehr langen Zeitraum wurden die, ähm, wurden die Systeme verwendet, also bis zu zwei Jahren zum Teil und mehrere Stunden am Tag. Also diese üblichen Streckapparate ans Bein wurden so fünf bis sechs Stunden jeden Tag. Ähm, da musste man es machen. Also wenn Sie das machen, müssen Sie wirklich Durchhaltevermögen ähm, beweisen, um dadurch einen Längenwachstum zu erreichen. Operationsmethoden. Was gibt es denn an Operationsmethoden, wie ich den Penis verlängern kann? Eine ganz effektive Sache ist, es geht ja uns hauptsächlich, muss man sagen, um den sichtbaren Teil vom Penis. Und wenn jetzt ein großer Teil vom Penis durch Fettgewebe verdeckt ist, also durch das Fettgewebe am Unterbauch, dann wirkt der Penis natürlich kleiner, als wenn kein Fettgewebe da wäre und ich den, die gesamte Länge des Penis erkenne. Jetzt kann ich hingehen und kann das Fettgewebe, was sich dort bildet, wegsaugen, also als eine Fettabsaugung und Sie haben nachher mehr sichtbaren Teil vom Penis. Das führt zu einer optischen, aber auch funktionellen Veränderung. Ähm, Operationsmethode mag ganz nett sein. Wie kann man es denn sonst oder könnte man es sonst noch erreichen können? Genau, durch Gewichtsabnahme. Also wenn Sie Gewicht abnehmen, wird Ihr Penis länger werden. Wenn Sie bis zu dem Zeitpunkt irgendwelche Motivationen für Gewichtsveränderungen, für mehr Sport, für, ähm, äh, für Ernährungsumstellungen brauchten, Penisverlängerung, denken Sie dran, Ihr Penis wird länger werden, wenn Sie Gewicht verlieren, gerade in diesem Unterbauchbereich dort. Also das würde ich, bevor ich über eine Operation nachdenke mit möglichen Konsequenzen, versuchen Sie doch Lebensstiländerungen zu machen. Das wäre, ist auch ein sehr effektiver Weg, um eine Penisverlängerung zu erreichen. Sport, Gewichtsreduktion. Eine andere Form der OP-Methode ist das Durchtrennen der Bänder. Unser Penis ist ja fixiert, also ist am Becken fest ge ge gemacht über solche Bänder. Die führen übrigens auch dazu, dass der Penis halt eben nicht runterguckt oder so, sondern dass er gerade nach vorne oder nach oben schaut. Das liegt an den Bändern, die da sind. Wenn ich die Bänder durchtrenne, ist der Penis ein bisschen weiter weg vom Beckenknochen und dadurch auch ein Stück länger. Also sie erreichen schon eine, ein Längenwachstum. Das Problem ist, hier sind ja keine Bänder mehr, die das festhalten und es kommt dazu, dass Ihr Penis nachher nicht mehr gerade nach vorne guckt, sondern nach unten. Also durch eine Banddurchtrennung erreichen Sie ein Längenwachstum, aber das Ganze hängt nach unten. Also wenn Sie das wollen, das müssen Sie Ihnen bewusst sein, diese OP-Methode führt dazu, dass Ihr Penis nicht mehr so beweglich und so hart daran fixiert ist. Eine andere Methode für die Operation ist eine äh, Unterspritzung oder dass ich Gewebe um den Schwellkörper drumherum setze. Das führt vielleicht nicht zu einer oder es führt nicht zu einer Verlängerung des Penis, sondern zu, zu einer Verdickung. Ähm, aber natürlich ändert sich das Ganze dann auch. Ähm, da hat man 
verschiedene Substanzen genommen, also Fettgewebe zum Beispiel, da habe ich bei einem einen oder anderen Patienten, der da nach so einer Operation zu mir zurückkam, eigentlich auch ganz schöne Ergebnisse gesehen. Das sieht ganz okay aus, der Penis ist halt dicker. Das Ganze fühlt sich natürlich dann deutlich fleischiger an. Ja, also wenn Sie jetzt über Ihren Penis drüber fühlen, bei einer Erektion ist das ja letztlich Haut auf hartem Gewebe. Nachher ist es ähm, so ein teigiges Gewebe, wo sie in der Tiefe dann irgendwo den, den harten Schwellkörper tasten. Aber das also fühlt sich von der Seite nicht äh, mehr gleich an wie vorher. Aber von, von der Umfang ist halt größer und da. Ähm, Gefahr ist schon, dass je nachdem, was sie da reintun, es zu Infektionen kommen kann. Da gibt es jetzt gerade auch so ein ganz neues Verfahren, Penuma nennt das Ganze sich. Da wird wie so eine Art Halbschale oder Dreiviertelschale aus äh, Silikon auf den Schwellkörper aufgelegt. Unten im Bereich der Harnrohre ist das Ding offen, nur außenrum, also wie so, ein, wie so eine Schale drumherum. Ähm, wo ich auch erst, als ich das gelesen habe, dachte, ach ja, das ist ja, das führt zu einer, zu einer Verlängerung des Penis, tut es aber nicht. Dazu gibt es gar keine Studien, die eine Verlängerung ähm, da überhaupt nur andeuten, sondern das führt zu einer Verdickung des Penis. Also wenn jetzt der sehr, sehr dünne Penis ihr Problem ist, dann ähm, könnte man da was dran machen. Die meisten Leute wollen aber einen längeren und nicht unbedingt dickeren Penis. Also ähm, das ist leider auch kein Verfahren, das effektiv zu einer ähm, Penisvergrößerung führt. Also kurzum, was hilft, um den Penis länger werden zu lassen? Sicherlich abnehmen, äh, weniger Fettgewebe ist total effektiv. Ähm, diese Streckapparate können helfen, nur denken Sie dran, das ist nichts, was äh, sofort wirkt. Das ist ein sehr langer Prozess. Sie müssen vorsichtig bitte sein. Keine zu starken Überdehnungen, wenn Sie Ihren, an Ihrem Penis stark reißen, kann es zu Veränderungen äh, an Schwellkörper selbst kommen, bis hin zu Einrissen. Das kann zu der Erkrankung IPP führen. Ähm, wenn Sie es nicht haben, brauchen Sie es nicht machen. Aber wenn Sie äh, sich darüber informieren wollen, dazu haben wir auch viele TFI häufig schon äh, Videos zu gemacht. Also wenn Streckapparate dann sehr vorsichtig einen sehr langen Zeitraum einplanen und erwarten Sie keine Wunder, denken Sie dran. Ein normaler Penis ist 13,5 bis 14 cm erigiert und eben nicht 20, nicht 25, nicht 30. Das ist alles nicht normal. Wenn Sie andere Themen rund um die Urologie interessieren, abonnieren Sie den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.